。女士，您咖啡。谢谢。感谢。我是沈安，你好。你好，我是何若楠。哎呦，怎么是他呀？我，我这什么命啊？买个彩票得了吗虽然脾气不怎么好，各方面条件还不错，你可得想好了啊！我可不想再跟他碰面了。最近比较忙，怕你去了也招待不好。邢哥哥，这位是……啊，这位是何小姐。你好，我是何若楠。您这么多东西很累吧？要不要坐下来跟我们喝点东西、啊？好啊。<笑>我本来以为逛完街要一个人闷闷的喝咖啡，能看到沈哥哥和若楠姐姐，我好开心啊！对了，若楠姐姐，我叫乔佳颖。沈哥哥，你这件衣服很帅嘛？有女朋友还过来相亲，太不像话了，真是！这件衣服穿在沈先生身上，确实很像衬。乔小姐，你要喝点什么吗？啊，三个人聊得还挺融洽。你觉得我应该点什么呀？您好，需要点什么？柠檬酸奶冰霜，还有溶浆巧克力。<笑>哇，好棒哦！沈哥哥，竟然全中哎！你也太神奇了吧！心情怎么这么好？你来这家店还会点别的吗？嗯，若楠姐姐，我是不是太笨了？我都忘了这间餐厅跟沈哥哥打过好几次了。是沈先生对你上心，所以才记得这么清楚。刚才那两道甜品是这个招牌吧？可惜今天我点了咖啡，下次我一定要试一试。到时候你来陪我，好不好？好啊！一会儿如果来的人很可怕的话，那我就把咖啡少放在杯子里，然后你呢，就装作去跟我偶遇的老同学。月楠姐姐，你的耳环好漂亮啊！谢谢。哎呦！这不是何若楠吗？好久不见了。嗯，你这是谈工作呢？啊，没有，我和朋友随便坐坐的。那太好了，那你提前离开一会儿，应该没什么问题吧
。我们家刚搬到这附近，新装修的特别漂亮，你得陪我去看看。<笑>若楠姐姐，这位是你朋友吗？我们可以一起坐啊。啊，不不不用了，那个我，我老公在家等我做饭呢，我就不做了。那咱们改天再约。哎，走吧，改天再见，走吧，拜拜，再见。就是你说的那个要被我欺负的那个人，是吗？嗯、哦，那请你以后不要再欺负他了，好不好？啊？怎么了？初夏，啊，我喜欢上他了。什什什么？我已经看上对方了，为什么给我的生二十车退呢？我说出来你别笑话我啊！<笑>我刚才太紧张，记反了。<笑>天哪，肉男，你可是我们几个当中淡定姐，看上对方了，就是一点没露出来，<笑>看的我都没看出来。只有小女孩才会把喜欢不喜欢挂在脸上呢，你不觉得吗？女人越大，就越懂得隐藏自己的心情。不过幸好刚才我记反了。你要是再不出现啊，我可真快装不下去了。陆南，我记得你以前跟我说过，你好像没有什么爱情缘，长这么大都还没有过心动的感觉。难道这一次我终于知道是为什么了？这种感觉我也终于等到了。初夏，你知道吗？这种感觉真的是太神奇了。今天我才知道，我的心就像是缺了一块的拼图。以前我也不知道那块拼图到底是什么形状的，可是它就在那儿，而真的就有这么一个男人，他笑容的弧度，说话的声音，皮肤的颜色，甚至是拿东西的动作，都那么刚刚好，丝毫不差的就贴合了那块空白。你知道这是什么感觉吗？不管怎么样，我都希望你能幸福。我们走。去吧，你怎么突然变得怪怪的？好像对什么都很小心啊。阴影，那个女人只要一出现，我就会很倒霉。谁呀、啊嗯？老公，有老公有孩子，还到处当第三者。要不是看在何小姐的面子上，我真想。你到底在说什么呀？哦，没什么，一点小事情。沈哥哥，若楠姐姐也是来相亲的吧？自从她走了之后，你就变得怪怪的，是不是？没有女孩子跟你约会的时候会提前走，所以……我不会在意的。那你觉得她怎么样？见了这么多人，她是唯一一个没有问。你跟我是什么关系的人？很识趣。他有做一个集团夫人的潜质。那你喜欢他吗？我不需要喜欢，只需要合适。啊，他要是能离某些朋友远一点会更好